Hi friends, how are you? I hope you all are fine and safe against to COVID-19. Today we will discuss about gametogenesis under the human reproduction. Previous offline classes में हम लोगों ने human reproduction में male reproductive system और female reproductive system को cover कर लिया था। अब हम आगे के टॉपिक को यूट्यूब के माध्यम से कवर करने वाले हैं आगे का टॉपिक जो कि है गैमिटोजेनेसिस वर्ड पे थोड़ा केयर कीजिएगा गैमिटोजेनेसिस गैमिट यानी क्या मेल स्पॉम या ओभम जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन गैमिट फॉर्मेशन गैमिट का फॉर्मेशन क्या कहलाता है गैमिटोजेनेसिस कहलाता है गैमिट का बनना युग्मक का निर्माण होना गैमिट का बनना ही क्या कहलाता है गैमिटोजेनेसिस कहलाता है डेफिनेशन आप बोल सकते हो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमिट आर कल्ड गैमिटोजेनेसिस गैमिटोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है अब हम देखते हैं गैमिट गैमिट दो तरह का होता है मेल गैमिट जिसे आप एसपम कहते हो फीमेल गैमिट जिसे ओवम के नाम से जाना जाता है तो इस तरह से गैमिटोजेनेसिस दो प्रकार का होता है मेल के अंदर गैमिटोजेनेसिस और फीमेल के अंदर गैमिटोजेनेसिस मेल के अंदर जो गैमिटोजेनेसिस होता है उसे हम एस्परमाइटोजेनेसिस कहते हैं और फीमेल के अंदर जो गैमिटोजेनेसिस होता है उसे हम ऊजेनेसिस के नाम से जानते हैं जिसे हम अगले लेक्चर में उसे हम देखने वाले हैं तो चलते हैं देखते हैं एस्परमाइटोजेनेसिस क्या होता है एस्पम और जेनेसिस जेनेसिस का मतलब क्या होता है फॉर्मेशन होता है फिर से वही बात एस्पम का फॉर्मेशन ही क्या कहलाएगा एस्परमाइटोजेनेसिस कहलाएगा आप डिफिनेशन दे सकते हो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्पम आर कल्ड एस्परमाइटोजेनेसिस आप चाहें तो इसे दूसरा भी डिफिनेशन भी दे सकते हो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्पम और मेल गैमिट आर कल्ड एस्परमाइटोजेनेसिस एस्परमाइटोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शुक्राणु या नर युग्मक का निर्माण होता है अब हम देखते हैं इस एस्परमाइटोजेनेसिस की स्टार्टिंग टाइम क्या होती है स्टार्ट कब होता है हमारे बॉडी के अंदर कब एस्पे एस्पम का बनना स्टार्ट होने लगता है तो स्टार्टिंग टाइम है आफ्टर द पीवर्टी यानी कि पीवर्टी को जब हम पीवर्टी या यौन आरंभ को पार कर जाते हैं तो उस समय के बाद हमारे बॉडी के अंदर क्या बनने लगता है स्पम का फॉर्मेशन या निर्माण होने लगता है अब ये पीवर्टी एज है क्या तो 12 से 13 वर्ष के उम्र को हम क्या कहते हैं पीवर्टी एज के नाम से इसको हम जानते हैं इसका कुछ लक्षण है जैसे मेल के अंदर जब मेल के स्किन पर मूछ डाढ़ी आने लगती है तो यह किस चीज़ का लक्षण है पीवर्टी का लक्षण है और मेल के अंदर जब पीवर्टी आती है तो एक और लक्षण भी देखा जाता है कि जो वाइस होती है हमारी वो क्या होती है डीप होने लगती है यानी कि आवाज़ में क्या होता है भारीपन होने लगता है ये सब लक्षण किसका है पीवर्टी का है जो कि कितने उम्र पर होती है बारह से तेरह की उम्र पर यह पीवर्टी आ जाती है लेकिन किसी किसी मेल के अंदर यह पीवर्टी स्टेज थोड़ा लंबी चली जाती है जैसे बारह से तेरह नौ उम्र क्या होती है उन लोगों में चौदह या पंद्रह हो जाती है जो कि काफ़ी रेयर केस में होती है मस्ती देखा गया कि पीवर्टी स्टेज कितनी की होती है बारह से तेरह पर बारह से तेरह के बाद क्या आ जाता है पीवर्टी स्टेज आ जाता है जब हम बारह से तेरह वर्ष का हो जाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर स्पम का निर्माण होने लगता है अब हम इसका लोकेशन देख लेते हैं एस्परमाइटोजेनेसिस का लोकेशन कहाँ होता है तो एस्परमाइटोजेनेसिस का लोकेशन कहाँ पर इसका लोकेशन यानी कि ये बॉडी के किस साइड पर बनता है तो बॉडी के टेस्टिस वाले स्थान पर क्या होता है इस एस्परमाइटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है हम सभी जानते हैं टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर में सेमनीफेरस ट्यूब क्या होती है पाई जाती है यदि इस सेमनीफेरस ट्यूब को कट करके देखे जाएगा तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी से दो तरह के सेल दिखाई देगी पहले सेल जर्मिन सेल कहलाती है और दूसरी सेल सरटोलाई या सरटोली सेल के नाम से इसको हम जानते हैं इस जर्मिन सेल का काम होता है एस्पम को मैकिंग करना यानी कि एस्पम को बनाना और ये जो दूसरी सेल है सरटोली सेल ये जो एस्पम बनी हुई होती है उस सेल को क्या करता है यह न्यूट्रिशन पोषण देने का काम करता है तो चलिए अब देखते हैं एस्परमाइटोजेनेसिस की प्रोसेस कैसे होती है एक एस्परमाइटोजेनेसिस की प्रोसेस होने में कुल तीन फेज होती है उन तीनों फेज को हम सिक्वेंस वाइज 
देखते हैं ये जो जर्मिनल सेल है इस जर्मिनल सेल को हम क्या कहते हैं एस्परमैटोगोनियम के नाम से जानते हैं जो कि क्रोमोजोमल नेचर में कैसी होती है डिप्लोइड होती है डिप्लोइड कहने का मतलब क्या क्रोमोजोम की टोटल नंबर को हम क्या कहते हैं डिप्लोइड कहते हैं जिसे टू से डिनोट करते हैं और क्रोमोजोम के हाफ नंबर को हम क्या कहते हैं हैप्लॉयड कहते हैं जिसे एन से डिनोट किया जाता है टू एन एक स्वस्थ मनुष्य में क्रोमोजोम कितना होता है छियालीस होता है या तेईस पेयर होता है जो छियालीस का है तो कंप्लीट है और कंप्लीट है तो इसे हम क्या कहेंगे डिप्लॉयड कहेंगे इस वजह से इसको किस से डिनोट किए हैं टू एन से डिनोट किए हैं और तेईस क्या है तो तेईस क्या है हाफ क्रोमोजोम है हैप्लॉयड है इस वजह से इसको हम किस से डिनोट किए हैं एन से डिनोट किए हैं आई होप हैप्लॉयड और डिप्लॉयड आपको क्लियर हो गया होगा क्रोमोजोम की पूरी संख्या को डिप्लॉयड द्विगुणित और क्रोमोजोम की आधी संख्या को हैप्लॉयड अगुणित के नाम से जानते हैं जिसे टू एन और एन से डिनोट किया जाता है एस्परमैटोगोनियम किस नेचर की है डिप्लॉयड नेचर की है अब यह एस्परमैटोगोनियम माइटोसिस करती है और हम सभी जानते हैं कि एक बार माइटोसिस होता है तो दो सेल बनती है और उन दोनों सेल में क्रोमोजोम की संख्या अपने मदर सेल के इक्वल होती है जो कि यहाँ पर दिख रहा है इस पर मैटोगोनिया में टू एन क्रोमोजोम है और इनसे दो सेल बनी है दो उनमें भी क्रोमोजोम की संख्या कितनी है टू एन है और ये फिर भी दोनों कोशिका एक बार और माइटोसिस करती है और माइटोसिस करके दो सेल बनाएगी ये सेल भी दो सेल बनाएगी इस तरह से कुल कितने सेल बन गए चार सेल बन गए अब इन चारों सेल या कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं एस्परमैटोगोनिया के नाम से जानते हैं इन इस पर मैटोगोनिया के नाम से इसको जाना जाता है यहाँ तक के जो फेज है इस फेज को हम क्या कहते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज के नाम से जानते हैं क्यों इस क्यों मल्टीप्लीकेशन फेज कहते हैं क्यों क्योंकि इस फेज में कोशिका केवल और केवल क्या करती है अपने संख्या में वृद्धि करती है वृद्धि करने के अलावा और कोई इस 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 फेज में कोई काम नहीं होता है आगे का फेज है ग्रोथ फेज यहाँ पर जो एसपर मैटोगोनिया है यह एसपर मैटोगोनिया क्या करती है फूड्स को कॉन्ज्यूम्स करती है पोषण को ग्रहण करती है और ग्रहण करने के बाद अपने आकार में वृद्धि करती है इस वजह से इस फेज को हम क्या कहते हैं ग्रोथ फेज कहते हैं और जो बड़ी हुई कोशिका है इस कोशिका को हम क्या कहते हैं प्राइमरी एस्पारमेटोसाइट के नाम से इसको जाना जाता है अब ये प्राइमरी एस्पारमेटोसाइट म्यूसिस करती है और हम सभी जानते हैं कि म्यूसिस दो स्टेप में कम्प्लीट होती है म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकेंड म्यूसिस फर्स्ट में एक कोशिका डिवाइड होकर दो कोशिका बनाती है और उन दोनों कोशिकाओं में क्रोमोजोम की संख्या अपने मदर सेल के कंपेरिजन में हाफ होती है यहाँ पर प्राइमरी एस्परमेटोसाइट में टू एन क्रोमोजोम है इनसे जो दो कोशिका बनी है इन दोनों दोनों कोशिकाओं में क्रोमोजोम की संख्या कितनी हो जाएगी हाफ हो जाएगी अब इन दोनों कोशिकाओं को हम सेकेंडरी एस्पारमेटोसाइट के नाम से जानते हैं अब ये सेकेंडरी एस्पारमेटोसाइट अपना म्यूसी सेकेंड कंप्लीट करेगी और कंप्लीट करके दो कोशिका बनाएगी इस तरह से ये से, और इस बात और जो म्यूसी सेकेंड होता है उसकी एक खासियत है एक पहचान है कि इस म्यूसिस के दौरान केवल और केवल कोशिका ही अपनी संख्या में वृद्धि करती है क्रोमोजोम की संख्या में कोई चेंजिंग नहीं होता है यहाँ से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट म्यूसी सेकेंड कम्प्लीट करके दो सेल बनाएगी फिर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये भी म्यूसिस अपना सेकेंड कम्प्लीट करेगी और दो सेल बनाएगी इस तरह से इन चारों सेल को हम एस्पर्मेटाइड्स के नाम से जानते हैं इन चारों सेल को हम एस्पर्मेटाइड्स के नाम से जानते हैं ये एस्पर्मेटाइड्स भी एक प्रकार का एस्पर्म ही होता है लेकिन ये किस शेप का होता है राउंड शेप का होता है गोलाकार होता है लेकिन हम जानते हैं कि मनुष्य का एस्पर्म कैसा होता है लंबवत होता है इस लंबवत होता है स्पर्मेटाइड्स एक तरह का अधूरा एस्पर्म है कंप्लीट एस्पर्म नहीं है अब इसको कंप्लीट एस्पर्म बनने के लिए कहाँ पर जाना पड़ता है इपीडिडाइनिस के पास जाना पड़ता है यहाँ से ऊपर का जो प्रोसेस है वह कहाँ पर हुआ था टेस्टिस के सेमिफेरस ट्यूब के अंदर हो रहा था लेकिन यहाँ पर जब स्पर्मेटाइड्स बन गया है तब यह स्पर्मेटाइड्स इस सेमिफेरस ट्यूब से निकल कर इपीडिडाइनिस अधिब्रिसर के पास पहुँच जाता है अब यह इपीडिडाइमस अधिब्रिसर इस स्पर्मेटाइड्स को पूरा तरह से मेच्योर करके एक कंप्लीट स्पर्म का रूप दे देता है यहाँ से जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेकर यहाँ तक के जो प्रोसेस है स्पर्म का कंप्लीट बन जाना इस फेज को हम क्या कहते हैं मेच्योरेशन फेज के नाम से 
जानते हैं तो इस तरह से गैमी इस तरह से स्पर्मेडोजेनेसिस की प्रोसेस तीन फेज में कंप्लीट होती है मल्टीप्लिकेशन फेज संख्या का बढ़ाना ग्रोथ फेज कोशिका का वृद्धि करना मेच्योरेशन फेज कोशिका का पूरा तरह से परिपक्व करके एक स्पर्म का रूप देना चलिए अब हम देखते हैं एक स्पर्मेडोजेनेसिस की प्रोसेस को कम्प्लीट होने में कुल कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है टाइमिंग क्या है इसका तो यहाँ पर देख रहे हैं कि टाइमिंग हमने लिख चुका है कि 70 से बहत्तर दिन इस स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को पूरा पूरी कंप्लीट होने में लगभग 70 से बहत्तर दिन का समय लग जाता है अब हम देखते हैं प्रतिदिन हमारे बॉडी के अंदर कितना स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो पर डे हमारे बॉडी के अंदर एक मिलियन स्पर्म का फॉर्मेशन होता है हर एक दिन हमारे बॉडी के अंदर कितना स्पर्म बनता है 120 मिलियन स्पर्म का फॉर्मेशन होता है चलिए अब आप स्क्रीन वीडियो का स्क्रीन शॉट ले लीजिए ताकि आप अपना नोट्स को मेंटेन कर सको चलिए अब हम कुछ छोटे छोटे टर्म्स को देख लेते हैं जैसा कि वो टर्म्स है स्पर्मिएशन इजाकुलेशन या स्खलन स्खल समझते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से अभी तक ये जो प्रोसेस है एस्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पर हो रही थी तो टेस्टिस के अंदर हो रही थी टेस्टिस के अंदर टेस्टिस के अंदर सेमीफेरस ट्यूब पाई जा रही थी अब इस सेमीफेरस ट्यूब के अंदर एस्पर्म पूरा तरह से बन चुका है और हमारी बॉडी किसी भी चीज़ को ज़्यादातर हमारे अपने बॉडी के अंदर रखने नहीं देती है जब उसका अमाउंट अधिक हो जाता है तो उस चीज़ को हमारी बॉडी रिलीज करना चाहती है तो इस कंडीशन में होता क्या है सेमीफेरस ट्यूब से एस्पम रिटेस्टिक तक पहुंचता है रिटेस्टिक से एस्पम एपिडिमस के पास जाएगा फिर एपिडिमिस से होते हुए वास डिफरेंस में और वास डिफरेंस से होते हुए कहां पर पहुंच जाएगा पेनिस के पास पहुंच जाएगा और इस तरह से पेनिस से होकर एस्पम हमारे बॉडी से क्या होता है बाहर रिलीज हो जाता है बाहर निकल जाता है इस चीज़ को हम क्या कहते हैं एस्परमेशन कहते हैं एस्पम का बाहर निकल जाना बॉडी से रिलीज हो जाना ही क्या कहलाता है एस्परमिएशन या इजाकुलेशन कहलाता है डेफिनेशन आप बोल सकते हो द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ एस्पम थ्रू द पेनिस आर कल्ड एस्परमिएशन या इजाकुलेशन इजाकुलेशन या एस्परमिएशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेनिस से होकर एस्पम शरीर के बाहर निकल जाता है अब हम इस रेड लाइन को देखने वाले हैं क्या ये रेड लाइन है और लिखे हम इस टर्म को फॉर नॉर्मल प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए क्या एजाकुलेशन या एस्परमेशन होनी चाहिए मतलब यदि प्रेगनेंसी करना चाहे मेल तो नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी करना चाहे तो कितना एस्पम एक बार में निकलना चाहिए बॉडी से बाहर तो यहाँ पर हमने लिखा है 200 मिलियन से लेकर कितना मिलियन तीन मिलियन एक बार में दो से लेकर तीन मिलियन एस्पम एजाकुलेट होने चाहिए नॉर्मल प्रेगनेंसी को करने के लिए और इसमें से भी कुछ कंडीशन है जैसे कि 60 परसेंट एस्पम क्या होना चाहिए गुड सेफ एंड साइज यानी कि 60 परसेंट जो एस्पम है इनका साइज और सेफ कैसा होना चाहिए अच्छा होना चाहिए और जो ये 40 परसेंट एस्पम है इनका क्वालिटी कैसे होना चाहिए मोटालिटी गतिशीलता अच्छी होनी चाहिए ताकि एस्पम काफ़ी अच्छे तरीके से मोमेंट कर सकें क्योंकि बिना ही मोमेंट के एस्पम वेजाइना से होते हुए यूट्रस से होते हुए फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच सकते हैं एस्पम को फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचने के लिए मोमेंट का होना काफ़ी आवश्यक है इस वजह से इन 40 परसेंट एस्पम में क्या होना चाहिए गुड मोटालिटी चाहे गुड मोमेंट या मोमेंट होने चाहिए जिसके मतलब चलते यह एस्पम वेजाइना से होते हुए यूट्रस यूट्रस से होते हुए फेलोपियन ट्यूब के पास पहुँचे और फेलोपियन ट्यूब हम सभी जानते हैं क्या पाया जाता है ओभम पाया जाता है और इस ओब इस तरह से यह ओभम इस स्पम से कंसीव करके क्या बना लेगी जाइगोड बना लेगी क्या बना लेगी जाइगोड बना लेगी और इस तरह से यह जाइगोड पूरा तरह से मेच्योर होकर एक कंप्लीट बेबी का फॉर्मेशन कर देगा तो इस तरह से क्या होता है एक कंप्लीट बेबी का फॉर्मेशन होता है तो आज का वीडियो हमारा यही था कैसा लगा आपको ये वीडियो ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया हो तो कर दीजिए लाइक और कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक के लिए बाय थैंक्स अलॉट